Belakangan ini lagi viral dinamo sortiran yang katanya diberi aseton dan mikanya gampang banget dilepas bla bla bla. Tapi tahu nggak kalau kalian itu sebenarnya dinamo Tamia itu immortal guys? Oke langsung aja kita akan bahas di video kali ini. Nah. Apa benar dinamo itu immortal guys? Lalu kalau immortal, bagaimana bisa dinamo itu immortal? Nah, buat yang belum tahu sebenarnya ada cara untuk mereparasi dinamo yang mati akibat beras atau tembaga yang menghubungkan dinamo dengan sumber tegangan ini putus sehingga dinamo bisa hidup kembali dan digunakan seperti sebelumnya. Caranya bagaimana? Cukup ganti beras yang putus dengan beras yang baru Bisa menggunakan beras lena atau beras cepit seperti ini Untuk tipe motor tour dan stok motor atau mabuci Untuk beras batu itu biasanya digunakan untuk tipe motor dash series Gitu guys Caranya galau banget tinggal kalian buka segel dinamo aja dan pasang beras penggantinya di tempat beras yang lama yang sudah rusak dan dinamo siap untuk digunakan kembali lalu apakah dinamo itu perlu di breakin ulang berdasarkan eksperimen yang aku lakuin sendiri nih guys ya dinamo yang sudah diganti beras tetap harus di breakin ulang agar mencapai performa maksimalnya atau performa terbaiknya gitu guys Lalu apa kelebihan dinamo yang sudah diganti berasnya? Yang pertama, tentu kalian tidak perlu ganti dinamo baru alias lebih ngirit guys Buat pemain Tamiya baru atau pemain mini 4WD baru tentu saja ini bisa ya lumayan lah Buat menghemat budget atau pengeluaran Nah, yang kedua, dinamo bisa kembali ke performa seperti sebelum putus berasnya, tapi chance-nya kecil karena terkadang tak sedikit juga dinamo yang tidak bisa kembali ke performa seperti sebelum dinamo itu berasnya putus, gitu guys. Nah, sekarang untuk kekurangan dinamo yang sudah ganti beras seperti ini itu apa sih? Oke yang pertama kalian cuman bisa pakai dinamo ini atau dinamo yang sudah ganti beras ini untuk event ceng race saja Atau kalian bisa pakai dinamo ini di open race namun hanya di babak-babak awal saja Karena biasanya panitia atau peraturan mengwajibkan kita memakai dinamo segel di babak-babak atas gitu guys Tentu saja untuk dipakai di open race sangat merepotkan apabila misal kita pakai dinamo dengan beras yang sudah ganti Tamiya kita sudah well perform atau oke okay lah di babak pertama babak kedua tapi setelah kita ganti mesin yang baru yang masih segel ternyata performanya mungkin di bawah beras yang sudah ganti atau di atas yang beras yang sudah diganti jadi laju tamiyanya harus kita cari lagi settingannya harus kita cari lagi tentu saja itu membuang-buang waktu gitu guys tapi kalau untuk cengres cengres atau balapan-balapan sama teman kalian oh masih oke okay. masih tetap bisa dipakai dan bisa perform gitu ya guys ya nah kekurangan yang kedua dinamo kadang getar di beberapa kasus tembaga yang di dalam yang bergesekan itu dia melengkung seperti ini nih guys aku punya contohnya nah ini melengkung gini kadang itu membuat dinamo itu tidak stabil ya atau ya kadang aku nemuin yang geter geter itu dinamonya tuh kayak geter banget tuh kalau ketika dipasangin di mod di tamia itu dinamonya kayak uh, apa ya membuat tamianya itu tidak tidak anteng atau ya getar lah pokoknya getar gitu guys nah yang terakhir itu tentu saja di beberapa regulasi memang tidak diperbolehkan menggunakan dinamo dengan beras yang sudah diganti seperti kelas STB itu ya kalau sudah putus ya STB ya ganti dinamo mabuji baru gitu guys 
Nah, buat teman-teman yang baru main banget nih, bisa jadi ini jadi alternatif buat kalian kalau mungkin dinamo kalian sudah putus berasnya, kalian bisa lakukan cara ini gitu dan ya bisa tetap mengirit budget buat kalian yang baru main Tamiya nih atau baru main Mini 4 PD. Semoga ini bermanfaat ya guys ya. Tapi ini tapi ini. Tapi kalau memang beras e, bukan karena beras, jadi dinamo itu kan e, bisa mati karena apa aja, termasuk karena kalau kawatnya itu putus atau kawatnya itu terbakar, itu bisa jadi dinamo itu mati. Kalau sudah seperti itu ya, kalau kalian e, bisa ganti kawatnya itu ya terserah kalian. Tapi kadang di beberapa regulasi itu tidak boleh mengganti kawat dan bahkan hampir semua regulasi itu tidak boleh mengganti kawat ya itu karena toleransi hanya sebatas mengganti beras saja atau mengganti tembaganya saja jadi kalau sudah kopung kawati atau pedot soldirane cowel atau apa ya sudah ganti dinamo saja <tuh> karena dinamo ya menurut nggak mau nggak nggak terlalu mahal sih Dinamo masih dalam toleransi harga wajar lah, oke? Okay? Semoga ini bermanfaat buat kalian yang baru main dan semoga kalian makin lucu di lintasan.